。曼谷值得二访的美食地图就在曼谷，只有一家。跟芊芊一起拍影片，带他来。这里呢，一定要一人点一份。多到一到快把那个盖子已经买过去了。买杯，我是杯啊。Hello， 大家好，我是住在泰国的 Kimi， 陆陆续续呢拍了非常多的曼谷美食，但是我发现我还没有拍过常常去二访、三访、四访、二访的美食名单，所以今天这集就要推荐给大家我很常去二访的曼谷美食地图。会先分享四家，如果反应热烈，就会再陆陆续续分享更多我常常去吃的美食。出发咯！现在我们来到这家呢，在朱拉隆功大学一条街这个里面，这一家很有名的是它的海南鸡饭，店名叫做。杰波，杰就是姐姐，然后波是他的名字，所以这是波姐开的。全曼谷只有一家，然后这家我觉得它的腌制的酱都很厉害，然后它的饭啊是那种每一个都粒粒分明，然后包覆着那种海南鸡的酱，你等下进去试试看，你就知道它的厉害的超厉害的。出发，走。之前也有在这边拍过海南鸡对战的影片，那它就是四家海南鸡里面我最喜欢的一家海南鸡饭，它是卖海南鸡，然后它有卖炸鸡的。我最推荐大家必点的就是双拼海南鸡，就是它有那种水煮的，然后加上炸鸡，那这样一盘呢，它是七十泰铢，分量非常大，所以我们大盘。它上面还会配小黄瓜，那除了这个之外，它还会给你一个免费的汤。不止这样哦，它还有红茶，喝到饱，它有冷气，这一点也是胜出的原因，很赞。给你们看它的肉，肥瘦兼具，加快买。它还会附两个酱哦，一个就是那个海南鸡的酱。我觉得一盘不够，<笑>去点<前>店<面>。这<笑>鸡肉啊，超级嫩，然后它的那个鸡皮啊，油脂油脂还带一点嚼劲。酱啊，它是有点通涮的辣味，它吃起来很香，你吃吃看。好，好。好<笑>嗯，很嫩，而且它的饭很香，对，那个鸡油香，對對對對而且不是普通鸡油香，它的鸡油是有点焦香味的，有一点点油葱酥的味道。啊，对对对对对对。因为会很开胃，那个酱会让你整碗啊直接喝掉。我可以理解为什么他说一盘不够。这里的标配就是双拼，然后一人一盘。那我想要试试看这个炸鸡，我也要吃看看炸鸡。这个有一个炸鸡的甜酱，泰国人他们是一定会有蘸酱的。嗯，直接是冷掉，它还是脆度非常的挑哎。一般的炸鸡会油耗会很重，这家没有。嗯，它的那个胡椒香，对，也有点像那个排骨酥的。啊、排骨酥，对对对对对对对，排骨酥。我超喜欢他们家的那个甜酱、嗯，重点是不会很辣。我觉得便宜要大碗，要好吃这才重点。每次我在这边经过，如果吃不下，就一定会外带。好吃，其实它真的是蛮会吃的。<笑>这家也是普文很爱的。哎呀，这里本来。二餐。As good as before. 好接着下一家呢，我们要吃的店就在 J b o 的对面。那、啊、这家店呢，它也是我觉得超值得二访。刚刚听古文在那边说，他说他可以吃几只，二十五只，一人。相信。现在我们在这家店呢，它叫做 m o s e d a y n i g h t s o u 那它是卖炸鸡的。嗯。那这家店也是我觉得心目中一定要二访的店。你应该不是二访，听说你还吃了很多次。一条<笑>经过的话必买，如果吃很饱就一定会外带的。外带回家吃。对，它的酱是我觉得最好吃。吃的沙爹酱，好夸张！截至目前，我觉得它沙爹酱厉害的地方，它就是浓稠，它完整的包覆了那个整个沙爹的那个肉块，这就是它最精髓的。它还有一个很棒的地方，就是它的里面是室内又有冷气，然后它还有厕所，所以大家需要上厕所也可以来这里吃，好像不错不错。<笑>现在想上厕所吗？我现在比较想吃东西。<笑><笑>你讲快嘛，你等在。出发。点完之后，它就现烤。哇，之前还没有介绍的时候，里面没那么多人，现在人潮是满满的。This time how many you can take？ 满队。它上面就有写几串是多少钱，一箱是十串。刚才在门口超多人排队，我记得我之前一开始来几乎是没人。而且更开心的是什么？大家点餐可以更简单、更方便。它是只有泰文的这种，现在是有中文还有英文。通常泰国人都是点这个沙爹组合，嗯，那它会有这个酱、酸萝卜跟菜，配。配沙爹一起吃。除此之外，他们还会再点面包。之前我的影片就是说它是沙爹专卖店，然后它现在就有卖串面，那大家也可以试试看。他帮我们一人准备了一碗一份酱跟青菜，这、就是我们的分量。我们来试试看，它有个微微的椰奶香，不知道你有没有闻出来？有，但是我觉得这除了椰奶香，还有一个香料味。
有点花生啊，对，花生。它还有那个姜哦，很香，不辣，就是一个只把香气留住的酱。对，没错。重点是你咬得到它的花生粒。之前我来拍的时候，我是整个把这整碗喝掉。<笑>吃这个沙爹的金水，你就是要这样子给它裹裹裹裹裹，把它包起来。然后你看这个酱汁没有掉下去，这个就是完美的酱。<笑>它酱很厉害是，是它不油，就吃起来没有油腻感、哦。对对对对。然后它的肉啊，是那种有肥有瘦的那一种，所以你不会觉得它吃起来那种干柴干柴的那种肉感。然后它这个吐司，它也是会烤成有点焦焦的，大家有看到那个颜色？有有有，就单纯的吐司。那你要沾这个酱。Okay. 嗯嗯嗯，沾吐司也很好吃。我那天觉得这一集呢，在减肥的人真的不能看淀粉爆表哎、欸。刚才那个海南鸡饭的那个饭，就是你只要吃一口，那个整盘你就是停牌。然后这个呢，是那个花生酱。要减肥，我真的不用。关掉，关掉。来说的话，我是买杯五十杯啊。这家是古文最爱的五十杯。我们每次到别的地方拍摄，他走到哪里就会说，哦，我觉得还是猪拉那家最好吃。快拍！有人去外带了。对，刚才有人说他吃不下。如果你正在计划前往泰国自由行，但是不想花太多的时间规划，或是不知道如何下手，别担心。现在呢，我有个新的服务，就是可以帮你量身打造你的泰国自由行哦。不管你是想要深度游、吃货游。还是寺庙文化游，通通都可以。详细的资讯我会放在影片下方资讯栏，让我陪你一起规划你的泰国自由行吧。现在带你来的呢是这边朱大龙宫大学，它有时候会有限定的市集，有时候会卖一些二手衣物，然后有时候有什么日本展，或是之前还有那个万圣节，反正很多不同的主题，然后为期大概三天四天这样。因为这个市集限定的时间比较短，那大家也可以去 follow 我的 Instagram， 然后上面会分享一些比较及时的活动，一件八十。两件一百五，非常便宜。现在呢，我们到了下一家二房店。那这家店呢，它叫做李宝年，中文叫做李宝玉。之前我来吃过蛮多次，跟芊芊一起拍影片，带他来。他们家真的很厉害的地方，我觉得就是他们的韭菜贵。进来就是满满韭菜的味道。这是他们家的菜单，那刚刚老板有推荐了一些他们必点的，然后再加上他们之前有五个口味：韭菜、芋头、山药、竹笋、高丽菜。糯米多了一个是新的糯米饭，这个口味啊可以塞在这个韭菜桂的馅料里面，而且这家是百年老店。之前来的时候他还没有中文的，这次老板都很贴心，有帮大家上中文，因为他说自从我们来拍片了之后，就非常多的华人，他觉得很开心，他觉得很谢谢大家来这边捧场。粉红面条哎，第一次看到哎，试试看。番茄是有点酸甜，番茄大过一切，就是那个豆皮肉丝的豆皮。嗯、呃，对对对。你啊，犹太呀，大成的炒米粉，六十泰铢，有一点辣味。剩下的，我我闹满满的豆芽菜的味道。它两个炒米粉的差别呢，就是在刚刚那个红色，它是甜酸，那这个是酸辣，加一点花生的味道。再这两份都是炸韭菜桂，它有两种版本，两个都是炸的，一个是有加蛋进去，有点像萝卜糕加蛋啊、嗯。通常在泰国的豆芽菜都是生豆芽，来试试看两个有什么差别。哦，刚刚老板有推荐，就是如果我们单吃的话，觉得味道不够，是可以加那个韭菜桂的酱。它长得有点像那个辣椒甜，它是炸的很酥脆的那个香气，我要吃。哦，好开哦！它是炸得很干爽的那种，感觉是有放面粉，所以它是比较 Q， 像是面筋的弹牙。来吃吃看加酱，我一定很喜欢。我可以理解为什么它会被卖完，它光没有酱的状况下就已经很厉害了。重点是它不吃韭菜哦，里面完全没有什么韭菜味。炸的版本它比较像是搞萝卜糕的那种感觉，所以不会觉得吃到很重的韭菜。韭菜贵加蛋，加蛋有加五块吗？难套了，加蛋加十块，加蛋我比较喜欢，比较有那个咸香的味道，还有一点蛋香，这很适合早餐，就是像萝卜糕加蛋的一样的存在。现在到我们今天二房最重要的重点就是韭菜桂，个口味都是十二泰铢，现在来试试看，我吃韭菜的，我是吃竹笋的，韭菜是我最爱的，哇，好香，它
，竹笋整个就是嘣在嘴巴里面爆开那种，就很有家乡味的竹笋。它这个皮超级薄，然后很 Q， 有点像是那种瓦吉，小小轻轻咬一口，它就会整个在你嘴巴油皮哎那种感觉。一打开，满满爆馅韭菜，这个就会比刚刚炸韭菜贵，还要再更韭菜，它不会菜菜哎，有些韭菜会就是比较呃比较生硬，大家可以尝试哎，我觉得蛮好吃的，连不吃韭菜的人都说好吃。推荐给大家试试看。下一个，帮老板改了一下他的 Google 的翻译，因为写错了，所以这边有我亲笔签名，叫做山药，嗯，跟高丽菜。哦，所以你叫山药高丽菜。<笑>对，大家以后请叫我山药高丽菜。我们到的这家呢是麦虾公跟蟹公粉丝堡，这家非常的厉害。我之前吃了之后就觉得完全惊艳。我觉得很多地方的虾公、蟹公粉丝堡都比不上这里。重点是它都是新鲜现做，所以你要等比较久的时间。这里呢一定要一人点一份。这边每次的海鲜它都还是新鲜的。大家有看到它还在动吗？这个呢是他们家的菜单，那他们家有三种不同的粉丝堡，一种是螃蟹，分别是公的母的，那母的就是有饭的，然后再来它还有虾子的，它是以实价来计算它的价钱。螃蟹的话就是小份的，它就是三百一，螃蟹里面有蛋的呢，它就是五百五到六百五，然后也有七百五到九百五的，就是看你要大份小份。然后刚刚我们点了两份的蟹黄，有蛋的。然后六百五十泰铢的 size， 然后一个是点螃蟹的，也是六百五十的 size， 是没有蛋的，很香满的，嗯，蟹黄整个布满在整个上面，这真的好吃到一人两锅其实都有可以，真的，我之前吃的虾子又吃蟹，它那个蛋超级饱满的，而且很多，多到溢到快把那个盖子已经满过去了。首先呢，第一步就是要先把那个粉丝推到这下面，精华都在这个下面，所以你要先把那个粉丝拌匀。大家吃一看啊，你看它的粉丝超弹，它是很有弹性的。那我们来解释一下。超级入味哦，而且还有那个胡椒香味，胡椒香味很浓郁。你要吃它的蟹蛋，它这个很浓郁哦，它的蟹蛋的那个味道非常的香，真的，就像它的粉丝。来了，嗯，好香哦，好舒服哦，就是这个蟹蛋，不能跟人家学。这一集的主题就叫做不能分享的美食，不能跟朋友分享的美食。怪不得今天不管怎么样一定要来吃这个，它里面其实是有放猪油的，所以它整个吃起来的味道真的非常香，很香。它用猪油把那个整个锅气都带出来了，还是蟹肉。很嫩又多，不老哦，完全不老，而且很鲜甜，真的是好吃到不想讲话，只想要 enjoy 这个美食的瞬间。蟹肉真的是没话说，鲜甜、新鲜，肉又多汁，然后它那个白色那个肉质的部分又非常的嫩，很腻。哎，大家真的一定要来，母的熬，这是公的熬。肉比较多，这个区域有两家分店，一家在这，然后一家是大概过几条巷子就会到。如果你太晚来啊，是没有解答。嗯，这一集呢，大家不要转发，因为你一转发之后要排队更久。我的排名是母蟹、虾子、公蟹，虾子它也很好吃。大家还没有看过那支影片，可以去这边看。虾子的粉丝味道吃起来跟螃蟹不一样。其实我也很想要点个虾子。跟大家说啊，这里每一个瓮它都有附一个海鲜蘸酱，其实根本不需要蘸，因为它这个粉丝堡就超级够味了，非常厉害。以上呢就是四家曼谷值得二访的美食地图，就推荐给大家试试看。有没有哪一家是你看了觉得很想吃的呢？在下面留言分享告诉我。这个系列大家很喜欢的话，下面留言告诉我哦，那我就会持续拍下去这个系列。谢谢大家收看，喜欢记得按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛。那 Kim 我爽，下个礼拜六见喽，拜拜。